கிறிஸ்டபர் நோலன் அவருடைய புதிய படைப்பான ஓபன் ஹைமர் அடுத்த வருடம் ஜூலை இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகுது ஓபன் ஹைமர் படத்தோட ட்ரெய்லர் ரீசெண்டா ரிலீஸ் பண்ணாங்க எதை பத்தி இந்த மூவி யார் இந்த ஓபன் ஹைமர் அப்படின்னு இந்த வீடியோல தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம் யூஸ்வலா டைம் பிலாசபி மெமரி அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேட்டட் கான்செப்ட் நோலன் மூவிஸோட பேஸ் ஆயிருக்கும் நான் லீலியா ஸ்டோரி டெல்லிங் எலமெண்ட்ஸ் நோலன் மூவிஸ் மற்ற மூவிஸ்ல இருந்து டிஸ்டிங்ஷ் பண்ணி காட்டும் ஆனா இந்த முறை நோலன் சூஸ் பண்ணிருக்க தீம் இதுவரை அவர் டச் பண்ணாத ஜானர் பயோகிராபி வேர்ல்டோட ஹிஸ்டரியவே சேஞ்ச் பண்ண ஒருத்தரோட பயோகிராபி எஸ் யூர் டாக்கிங் அபவுட் ராபர்ட் ஜே ஓபன் ஹைமர் த ஃபாதர் ஆஃப் த அட்டாமிக் பாம் ஒரு விஷனரி பிசிசிஸ்ட் ஹூ வாஸ் வே அஹெட் ஆஃப் ஹிஸ் டைம் நிறைய சாதனைகள் அவர் செய்திருந்தாலும் ஓபன் ஹைமரை இன்னமும் உலகம் மறக்காம இருக்கிறதுக்கான காரணம் அவர் கண்டுபிடித்த அட்டாமிக் பாம் அமெரிக்க நியூக்ளியர் பிசிசிஸ்ட் ஆன ஓபன் ஹைமர் கண்டக்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் ஜூலை பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்துல லாஸ் அலமோஸ் என்ற இடத்துல இருந்து இருநூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவுல நடந்துச்சு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் ஹிரோஷிமான்ற இடத்துல லிட்டில் பாய் என்ற உலகத்திலேயே மிக கொடூரமான அட்டாமிக் பாம் ஆகஸ்ட் ஆறு போடப்பட்டது ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஜப்பான் மக்களோட உயிர் இந்த ஆட்டம் பாம் மொத்தமா அழிச்சது மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு நாகசாக்கி என்ற இடத்துல போடப்பட்ட ஃபேட் மேன் என்ற பாம்னால எண்பதாயிரம் பேர் மறுபடியும் இறந்தாங்க பட் இது இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஓபன் ஹைமர் தான் காரணமான கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல எப்பயுமே சயின்டிஸ்ட் பிசிசிஸ்ட் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் எல்லா காலத்திலையும் பாலிடிக்ஸ்னால பெருமளவுல பாதிக்கப்படுவாங்க மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கப்படுவாங்க ஓபன் ஹைமரும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல அமெரிக்கா போர்ல ஜெயிக்கிறதுக்காக ஓபன் ஹைமர் செய்த செயல்கள் பின்னால அவருக்கே ஒரு ட்ராமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு அவர் ஒரு சோவியத் ஸ்பை அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஓபன் ஹைமர் மேல குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டது ஓபன் ஹைமர் பத்தி டீடைலா தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா மார்டின் ஜே ஷேவின் எழுதின அமெரிக்கன் ப்ரொமீத்தியஸ் த டிரைம் டிராஜடி ஆஃப் ராபர்ட் ஜே ஓபன் ஹைமர் புக் வாங்கி படிக்கலாம் அண்ட் ஓபன் ஹைமர் ஒரு பிசிசிஸ்டா மட்டும் பார்க்க முடியாது அவர் நிறைய லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருந்திருக்காரு ஒரு டெக்னிக்கல் டாக் நெதர்லாண்ட்ஸ்ல கொடுக்கறதுக்காக டச் லாங்குவேஜ் வெறும் ஆறே வாரத்துல கத்திருந்திருக்காரு பொய்ட்ரிலையும் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ட்ரினிட்ரின்ற பெயர் கூட இங்கிலீஷ் பொய்ட் ஜான் டவுன் பொயம்ஸ்ல இன்ஸ்பயர் ஆகி வைக்கப்பட்டது தான் அது மட்டும் இல்லாம சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ்க்கும் ஓபன் ஹைமருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு அவர் சான்ஸ்கிரிட் மொழியில எழுதப்பட்ட பகவத்கீதைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி படிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் டிரான்ஸ்லேட்டட் பகவத்கீதை வேர்ஷன்ஸ கிஃப்டா கொடுத்திருக்காரு இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஓபன் ஹைமர் ட்ரினிட்டி டெஸ்ட் ஜூலை சிக்ஸ்டீன் ஃபைல முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பகவத்கீதையில வர கோட்ட சொல்வாரு ஐ எம் பிகம் டெத் த டெஸ்ட்ராயர் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் Open Heimer knew the world would not be the same after the completion of the Trinity test. இது எல்லாதையும் சரவுண்ட் பண்ணி தான் கிறிஸ்டபர் நோலன் அவருடைய Open Heimer இருக்க போகுது. இந்த மூவிக்காக நோலன் அவர்கள் CGI யூஸ் பண்ணாம ஒரு பயங்கரமான சம்பவம் பண்ணிருக்காரு. He has literally recreated the Trinity test without computer graphics. சினிமா மேல அவருக்கு இருக்க பேஷன் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே போகுதுன்றதுக்கான proof this real nuclear explosion scene. Robert J. Oppenheimer ஆ பிகி பிளெண்டர் நமக்கு எல்லாம் பிடிச்ச Tommy Shelby character act பண்ண Killian Murphy நடிக்கிறாரு. இந்த மூவில Iron Man மற்றும் <laughs> was the reason nolan chose killian murphy to play oppenheimer okay now atomic bomb nuclear fission ra concept ala work agundrathu basic physics uranium 235 payanpaduthi na atomic bombs are made to explode atom bomb pathi detail la therinjikona description la iruka link la iruka video paarenga it would be very useful from the start of building a nuclear weapon in 1942 to unleashing two powerful bombs on japan in 1945 the series of events and activities than the famous manhattan project one of the most secretive projects ever done in human history america or global power anadukku the manhattan project was vital though it caused a lot of death and trauma appo the american president on truman da atomic bomb launch ku sign pannaru in 1949 la oru murai hydrogen bombs project la openheimer marubadi involve aga sonnaru but openheimer refused panni to poittaru but in just 3 years 1952 la openheimer oda rival edward teller hydrogen bomb successfully test pannitaru openheimer ku security clearance um pinnalla parikapattuchu classified files edhaiyume avar paarka mudiyadhu kaaranam அப்பா அவர் மேல இருந்த சந்தேகங்கள் அவர் எடுத்திருந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டும் ஒரு காரணமா இருந்துச்சு அவர் ஒரு சோவியத் ஏஜென்டா சந்தேகிக்க கடைசியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல ஓபன் ஹைமர் லங் கேன்சர்னால இறந்துருவாரு ஓபன் ஹைமர் வாஸ் செயின் ஸ்மோக்கர் அண்ட் மேபி தட் குட் டேக் அண்ட் டோல் ஆன் இட்ஸ் லைஃப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷனோட ஃபர்மி பிரைஸ் வாங்கியிருக்காரு பட் நோபல் பிரைஸ்க்கு பல முறை நாமினேட் ஆகியும் ஹி வா